Terus kita masukin. Nah, dia kalau langsung udah cepet tuh ngapung lagi, ini berarti adonannya udah siap. Nah, ini kita ambil adonannya, terus kita biarin adonannya dia keluar dari sela-sela jari ya. Oh, uh, dia kenyal tuh ya. Dan kalau kita belah tuh dia kayak springy gitu loh. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesia Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesia Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bakso ikan ala fishball, Singaporean fishball gitu ya. Jadi emang dagingnya kerasa, terus dia kalau dipencet tuh bener-bener kenyal banget, membal gitu, dan kalau digigit tuh ada tekstur garingnya gitu, crunchy dan adonan ini juga nggak cuman bisa dibikin untuk bakso ikan tapi kita bisa bikin menjadi kreasi yang tofu kita tempel ke brokoli, ke cabai, jamur atau dibungkus dengan kulit tahu dibungkus dengan rumput laut ya bisa macam-macam karena aku juga udah share resep suki atau steamboat atau shabu-shabu ya dan menggunakan resep ini juga jadi memang di resep ini dia komposisi daging sama tepung pastinya jauh lebih banyak daging bahkan hampir tidak menggunakan tepung ya mungkin next time nanti aku bikin bakso yang lebih kayak base-nya tepung jadi itu beda jenis dua-duanya enak dua-duanya aku suka tapi kali ini yang base-nya emang daging dulu ya oke yang pertama ini pemilihan ikan ya jadi kita perlu ikan putih nanti kalau udah matang jadi putih maksudnya dan yang agak padat jadi kalau misalnya kalian goreng tuh dia yang tipenya keras bukan yang lembut banget kayak ikan kerapu kayak dori itu kurang cocok karena nanti gigitannya tuh kurang padatannya tuh kurang ya jadi di sini aku pakai tenggiri tapi kalian kalau misalnya mau pakai ikan kakap ikan tongkol yang fresh kalau nggak misalnya ikan kue ikan ayam ayam banyak yang yang bisa dipakai ya jadi yang biasanya yang penting putih dan agak padat lalu untuk pelengkapnya tentunya nanti kita akan memerlukan cukup banyak es batu untuk ngerendam dan untuk ngeproses lalu untuk pelengkapnya kita akan menggunakan sedikit putih telur, tepung maizena, lalu baking powder dan juga onion powder sama nanti gula garam. Nah, untuk baking powder ini sebenarnya ini opsional karena kalau misalnya tekniknya betul, tanpa baking powder pun dia udah bagus gitu kan. Cuman ini aku tambah karena aku juga consider baking powder ini bahan yang emang aman untuk keluarga ya. Oke, langsung aja yang pertama ini kita akan siapkan dulu dagingnya ya. Di sini aku ada dua filet besar tenggiri, lalu kita akan kerok ya. Nah ini tujuannya kenapa kita kerok bukan kita buang aja kulitnya karena kalian lihat nih itu tuh kayak ada silver liningnya dan ini kalau misalnya ikut di blender nanti dia nggak akan bisa halus banget pasti kayak ada serat-serat gitu ya nggak apa-apa sih cuman kalau misalnya mau ideal kita kerok kayak gini ya dan ini keroknya dari arah buntut ke depan supaya serat-seratnya itu dia nggak putus dan dagingnya semuanya kita keambil ya Tuh ya kalian bisa lihat, dia banyak banget serat-serat putih Tapi kalau kita searah nariknya, nah si dagingnya keluar tapi si seratnya nggak ikut ke bawah ya Hati-hati kalau ada sisik gitu juga itu jangan ke bawah Oke okay, kalau udah gini, tuh kalian lihat ini dagingnya udah habis ya, udah kulit, tinggal kulit doang Kita akan pakai dagingnya aja Nah ini kan kita lebih mau bikin yang homemade ya Cuman kalau kalian mau bikin yang bener-bener sih Baksonya itu dia ekstra crunchy atau ekstra garing gitu ya Sampai bener-bener membalnya kenyal banget Itu sebenarnya tahap yang penting adalah kita mencuci ikan ini sebelum digiling Tapi harus di keringkan kembali ya tujuannya untuk membuang water soluble protein atau protein yang larut dalam air sehingga benar-benar sisa proteinnya itu dia nanti lebih kenceng lagi jadinya lebih kenyal ya ikatannya ya cuman kalau pakai ikan tenggiri itu kayaknya agak sulit karena ikan tenggiri itu gampang hancur jadi kalau dicuci itu biasa susah nah teknik ini juga biasanya digunakan untuk masakan-masakan Chinese ya kalau kalian pernah coba tuh udangnya teksturnya crunchy ekstra crunchy kayak kristal ya itu biasa dibuang dulu si water soluble proteinnya jadi kalau olahan ikan yang frozen itu tuh biasa bahan dasarnya tuh surimi nah surimi itu juga adalah paste ikan yang udah dibilas ya kita akan kasih garam ya ini penting kita nyampur garam sama daging ini nanti dia bakal jadi supaya ikatannya tuh kuat eh proteinnya lalu kita kasih gula juga kita lumatkan sampai benar-benar halus dan lengket nanti aku kasih lihat Okay. 
Nah kalau udah halus benar-benar lumat ya Ini kita akan pindahkan ke mixer yang bentuknya pedal Cuman kalau kalian gak ada mixer juga gak apa-apa Tinggal pakai tangan di ublek-ublek gitu ya Terserah mau pakai sarung tangan mau enggak gak masalah Sampai konsistensinya bisa dilihat nanti ya sampai dia mengapung Nah udah gini ini sekarang kita akan adonin sampai dia benar-benar menyatu dan nanti ketika kita masukin ke dalam air tuh dia mengapung ya dia udah ringan udah crunchy pastinya oke sekarang ini kita masukin tepung, baking powder, garam, gula, onion powder lalu kita akan aduk sambil diaduk ini kita masukin putih telurnya ya dan juga air es nah ini perlahan supaya dia kelihatan tuh dia liquidnya teresap perlahan dan kita akan aduk terus dan ini aku tambahin lagi tepungnya dikit lagi karena kelihatannya kurang dan jangan lupa ya, ini kita tambahin juga lada putih dan penyedap, kalau kalian mau penyedap. Oke, okay, kita bisa lihat. Ini dia udah menyatu dan juga kilat ya. Kita siapin satu wadah air es. Nggak usah air es, beda air ya, asal jangan panas. Terus kita masukin. Nah, dia kalau langsung udah cepet tuh ngapung lagi, ini berarti adonannya udah siap. Sama halnya juga kalau tadi kalian aduk kayak pakai tangan, kelihatan kan bener-bener adonannya udah menyatu, terus kalian coba juga floating test. Kalau dia udah mengapung, berarti adonannya udah siap. Nah, jadi kenapa tahap ini penting ya? Kita nggak bisa menggunakan food processor tadi atau blender, melainkan pakai pedal karena kalau misalnya kita bikin fish cake atau fish ball atau bakso ikan secara tradisional ya itu tuh ada proses yang kita harus di ikannya tuh dibanting-banting gitu loh kayak bikin daging bikin apa itu supaya bener-bener ikatan dari protein ikannya itu dia satu kesatuan ya jadi kalau misalnya kita rebus tuh baksonya tuh jadi beneran kayak bakso bukan kayak tekwan kalian kebayang ya e, bedanya kalau kayak ikan digiling doang terus dia direbus dia kan jadi kayak ikan bakwan ikan gitu nah ini nah supaya bener-bener si adonannya tuh kenceng tapi kenyal kenyah nah ini jadi proses dibanting-banting itu penting jadi kalau kalian pakai tangan juga bisa sih kayak gitu nah sekarang ini kita akan bentuk bakso sudah banyak cara sih ini salah satunya kalau misal kalian mau bisa menggunakan sendok, dua sendok dibasahin, terus kalian tinggal ambil gitu ya. Nah ini, cuman cara kayak gini tentunya lama dan ternyata kurang bulat ya. Nah cuman kalau yang uh, traditionally, yang tanpa cetakan, biasa kita menggunakan bantuan dari tangan ya. Kalian boleh pakai sarung tangan yang latex, yang nempel kulit, jangan yang plastik, karena kalau yang plastik tuh bakal bikin ribet. Cuman karena aku lagi nggak ada, jadi ini pakai bare hands saja nggak apa-apa, udah cuci tangan anyway. Nah ini kita ambil adonannya, terus kita biarin adonannya dia keluar di dari sela-sela jari ya. Terus kita ambil sendok, kita basahin supaya nggak nempel, kita ambil, terus kita cemplungin ke air es supaya nanti dia makin kenyal lagi ya harus air es permukaannya mulus terus kita tekan nah gitu Ini kalau tinggal dikit banget Kita dorong dibantu dengan sendok ya Nah Nah kalau udah ini kita biarin direndam aja di air es sampai dia lebih kenceng lagi ya Cuman ini aku mau sedikit buletin sih karena kurang terlalu biasa bikin bakso jadi bulatnya tidak bagus kurang bagus ya nggak apa-apa tapi kalau kalian mau rendem doang nggak nggak usah dirapin juga nggak masalah sih nah ini kalau dia udah dingin dia uh, permukaannya dia udah lebih kaku ya kita bulat-bulatin gini aja jadi jangan jangan terlalu ditekan gitu nanti malah penyok-penyok ringan aja nah ini pastikan si tangan kita basah ya jadi nanti kulit permukaan luar baksonya tuh dia bagus kayak mengkilap gitu. Nah selain itu kenapa kita masukinnya ke dalam air, nggak dibiarin aja di piring atau apa, nanti dia 
udah bulat dia turun lagi jadi kayak apa ya setengah bola gitu kan kurang bagus ya nah ini kalau udah kalian kalau pegang tuh kerasa dia kayak udah kulitnya tuh kayak udah kenceng ini kita siapin air panas ya kita masak tapi apinya jangan terlalu besar Kayak gini, ini tinggal disimpan aja, boleh di chiller. Kalau di chiller mungkin tahan antara 3, 4, 5 hari mungkin ya. Kalau di freezer tentu tahan lebih lama, bisa 1, 2 bulan. Asalkan semua penyimpanannya benar, tertutup rapat, dibilas pakai air yang bersih ya, jadi untuk mencegah uh, kontaminasi. Oh, uh, dia kenyal tuh ya. Dan kalau kita belah tuh dia kayak springy gitu loh. Uh, kita makan ya. Hmm. hmm, jadi ini rasanya tuh kayak fishball fishball yang kalau kita makan di apa kayak mie pok, prawn mie gitu kan, dia kenyal, wangi ikannya enak karena ikannya tadi balik lagi harus seger ya. Dan pastinya ini bisa digunakan untuk apapun ya, mau kayak gini dibikin sup bakso ikan, mau digoreng terus ditusukin jadi sate bakso ikan, mau dibikin capcai nasi goreng dan lain-lain pokoknya bisa. Plus adonannya tadi juga kalian bisa kreasikan ya menjadi macam-macam. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian request pakai Devina Hermawan at Davis Pantry. Like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.